मना रहे होंगे तब तक श्री गंगा राम जी रिटायर्ड हो चुके होंगे और हमारे दरमियान नहीं होंगे लेकिन एक म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आज की दुनिया में श्री गंगा राम जी का नाम ईमानदारी की एक मिसाल है मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि श्री गंगा राम जी का नाम गंगा की तरह महान है और पवित्र है एक्सक्यूज मी सर यस मैं प्रेम कुमार जी की तरफ से दो शब्द कहना चाहता हूँ हाँ हाँ जरूर आइए कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सच कहा इनकी महानता की सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि इन्होंने अपने इकलौते बेटे को आला तालीम दिलवाने के लिए कभी किसी से एक पैसे की भी मांग नहीं की बल्कि अपना सारा प्रोविडेंट फंड कर्ज लेकर खत्म कर दिया गंगाराम जी की महानता की कदर करते हुए प्रेम कुमार जी अपनी तरफ से एक लाख रुपए का तोहफा पेश करना चाहते हैं जो इस हार के साथ महक रहा है आइए प्रेम कुमार जी एक मिनट साथियों प्रेम कुमार जी शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं बहुत ज्यादा दौलत वाले रईस आदमी इज्जतदार इंसान है मगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इस ऑफिस में मैं अकेला क्लार्क ऐसा हूं जो उनकी तरक्की की राह में हमेशा रुकावट बना रहा मैंने इन्हें कभी कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बनाने नहीं दी और अगर इन्होंने बनाई तो मैंने तोड़वा के रख दी इन्होंने मुझे हर तरीके से खरीदने की कोशिश की मगर मैं नहीं बिका क्योंकि मैं अपनी कीमत जानता हूं यह मिट्टी का मामूली सा पुतला लाखों के भाव कैसे बिक सकता है लेकिन आज आप सबके बीच मेरे भविष्य के नाम पर इन्होंने मुझे खुलेआम एक लाख रुपया रिश्वत देने की कोशिश की है ताकि मैं अपनी नौकरी के आखिरी साल इनकी किसी गैर कानूनी बिल्डिंग को तोड़वाने की कोशिश न करूं मगर मैं तोड़वाऊंगा और अपना फर्ज निभा के रहूंगा राम तुमने आज मेरी बहुत बेजती कर दी है इसे मैं याद रखूंगा माँ मेरे कपड़े प्रेस कर दिए हाँ बेटा हो गए वाह 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 क्या प्रेस की है ऐसे लगता है कि होटल ताजमहल की लॉन्ड्री से आए हैं माँ पहले लॉन्ड्री में काम करती थी चल बदमाश <laughs> हाँ माँ वो मेरे जूते पॉलिश करती है हाँ। वाह हर चीज हाँ हाँ <laughs> लक्ष्मी विजय के कपड़े ठीक से तैयार करके रख दिए ना <laughs> पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आज तक आप ही करते आए हैं आ, नहीं किए जब तुम बीमार पड़ जाती हो ये मेरे पिताजी महीनों बीमार थे तुम उनकी सेवा में लगी रहती थी तो विजय कौन संभालता था अर्दांगिनी जी जिंदगी के स्टेज पर बाप के साथ साथ माँ का भी रोल अदा किया मैंने ओहो 
आपके पास तो हर सवाल का जवाब मौजूद है बहुत जरूरी है इस दुनिया में जिस इंसान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है कभी कभी उसकी अपनी जिंदगी सवाल बन जाया करती है आज पहली बार मेरा बेटा इंटरव्यू देने जा रहा है आर्किटेक्ट की नौकरी के लिए आज मेरे बरसों के सपने पूरे हो गए बरसों से इसी आस पर जी रही हूँ कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा अपने माँ के आंचल से निकलकर दुनिया के बाजार में जाएगा इज्जत कमाएगा नाम कमाएगा अपने माँ बाप की छोली खुशियों से भर देगा बस 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 वक्त से पहले सपने देखना बंद करो क्योंकि सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके उतरते वक्त टूट न जाए तुम सिर्फ विजय की कामयाबी की प्रार्थना करो और कुछ मत करो बाबू जी हाँ बेटा फाइल तैयार कर दी हाँ ये तैयार है लेकिन बेटे तू कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है एक बिल्डर है बाबू जी मेरा दोस्त कह रहा था कि उन्हें एक आर्किटेक्ट की जरूरत है वो बात करके रखेगा मैं उन्हें जाके मिल लो अच्छा माँ अच्छा अच्छा बाबू जी अरे बेटा आज तू पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है तो जाने से पहले सरस्वती में आ गया हाथ तो जोड़ता जा कहते हैं संसार में ज्ञान की दाता सिर्फ सरस्वती माँ है बेटा मेरे बाबूजी सरस्वती के पुजारी हैं मगर लक्ष्मी माँ मैं तेरा पुजारी हूं वो ज्ञान और तालीम के पुजारी हैं और मैं दौलत का पुजारी हूं तुम गंगाराम के बेटे हो जी हाँ गंगाराम वर्मा यस सर तुम्हारे पिता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गैर कानूनी बिल्डिंग तोड़ने के महकमे में काम करते हैं क्या जी हाँ सदाम क्या तुमने प्रेम कुमार की नौकरी कर ली फिर जिस आदमी से बात करने को मैं अपमान समझता हूँ तुमने उस आदमी की नौकरी कर ली वो मुझको सात हजार रुपया तनख्वाह दे रहे हैं और आजकल सात हजार रुपया किसी बड़े ऑफिसर की भी तनख्वाह नहीं होती तो तुम्हें सात हजार तनख्वाह नहीं दे रहा बल्कि रिश्वत दे रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो तुम्हारी जेब भरकर वो मुझे खरीदना चाहता है और मैं मैं उस ईमानदार कांस्टेबल जमुना प्रसाद का बेटा हूं जिसने फाते कर लिए मगर रिश्वत के पैसों से कभी रोटी खरीद कर नहीं खाई बिना दवाई की बीमार पत्नी घुट घुट के मर गई मेरी मां मर गई मगर उसने दवाई नहीं खरीदी उन पैसों की उस ईमानदार दादा के पोते हो तुम तो क्या यह जरूरी है हमारे बुजुर्गों ने जो बेवाकूफी की वो बेवाकूफी मैं भी करूं जमान संभाल के बात कर इसने वहां नौकरी कर ली है कोई चोरी या बेईमानी तो नहीं की किसी बेमान आदमी की काम करना चोरी से बड़ा जुर्म है ये जुर्म उस वक्त होगा जब ये भी कोई जुर्म करेगा लेकिन मेरा बेटा ईमानदारी से काम करेगा शराफत की रोटी कमाएगा देखो लक्ष्मी तुम आज इसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो कल पछताओगी याद रखना नहीं मुझे अपने औलाद आरोप पूरा विश्वास है अच्छी बात है मैं भी देखता हूँ की बेटा अगर किसी बेमान आदमी की यहाँ काम करे तो ऐसी माँ का विश्वास कितने दिनों तक सलामत रहता है मैं भी देखता हूं बेटे एक हमारी जमीन का प्लान है पसंद आया तुम्हें अच्छा है एरिया के हिसाब से आप लोगों ने एफएसआई बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पास नहीं करेगी बेटे अगर तुम इस प्लान को अपने पिता गंगाराम से पास करवा दो तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी के इम्तहान में पास हो गए विजय इस काम के हो जाने के बाद हम तुम्हें एक ऐसा तोहफा देंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा हाय डेडी। सपना लीजिए तोहफे का नाम लिया और तोहफा खुद चलकर आ गया विजय ये मेरी बेटी सपना है हेलो हेलो सर समझ लीजिए आपका प्लान पास हो गया ये तुम ये प्लान पास करवाने के लिए मेरे पास आए हो ये जमीन जिस पर मुश्किल से चार मंजिला इमारत नहीं बन सकती तुम इस पर दस मंजिला इमारत बनाना चाहते हो और साथ में प्रेम कुमार घटिया सीमेंट कॉन्क्रीट इस्तेमाल करके हजारों इंसानों की जिंदगी से खेल जाए पिताजी 
ये मेरी जिंदगी का सवाल है आपके एक दस्तखत से मेरी जिंदगी बन सकती है विजय तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपने ईमान को नहीं बिगाड़ूंगा तुम अपने बाप को अच्छी तरह जानते हो अपना सर कटा देगा अपना खून बहा देगा मगर इस बेईमानी के कागज पर सियाही नहीं बहाएगा तुम्हारी हिम्मत कैसी भी घड़ी अपना लेकर मेरे पास आया यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं आया हूँ पिताजी सारी जिंदगी गुजर गई आपका खोखला भाषण सुनते सुनते क्या दिया आज तक आपकी ईमानदारी और शराबत ने आपको जब से होश संभाला है मां के तन पर दो साड़ी के सिवा तीसरी साड़ी नहीं देखी त्योहार आता तो लोगों के घर में घी के दिए जलते लेकिन इस घर में मट्टी का दिया बड़ी मुश्किल से जलता पिताजी सारी जिंदगी दाल सूखी सब्जी और रोटी के अलावा क्या पका इस घर में कितनी बार कहा आपसे इस खंडर जैसे मकान को इस मनुष्य मकान को बेचकर को नया मकान ले लीजिए मगर जिद नहीं बुजुर्गों की निशानी को बेचा नहीं जाता यह जवाब देकर मुंह बंद कर दिया आपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का ऐसा से कमतरी का शिकार रहा लड़कों के अच्छे अच्छे कपड़े देखकर उनकी मोटरसाइकिल उनकी गाड़ियां देखकर मन ही मन जलता रहा और खुद को कोसता रहा कि ऐसे कंगाल गरीब घर गर में जन्म लेने से तो बेहतर था कि मैं जन्म लेते मर क्यों नहीं गया तो मुझे बोलने दो बहुत जब्त किया मैंने आज तक आज आज जब पैसा कमाने का मौका आया तो आप अपनी ईमानदारी का भाषण सुनाकर अपनी तरह मुझे भी कंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हो मगर नहीं मैं बनने वाला नहीं मुझे पैसा चाहिए दौलत चाहिए चाहे इसके लिए मुझे जमीन और आसमान आपस में क्यों ना मिलाना पड़े मैं मिलाकर रहूंगा पिताजी अगर आज आपने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा चले क्या जाओगे बेटे तुम तो पहले ही जा चुके हो अपने आप को एक दौलत वाले की मंडी में बेचकर आज बहाना बनाकर हम लोगों से रिश्ता तोड़ने आए हो मैं जानता हूं बेटा मैं सब जानता हूं लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटे तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी है एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे प्रवास सुनने वाला कोई नहीं होगा सिर्फ रोने वाले तुम होगे सुनने वाला कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा ठीक है सुनिए वो जा रहा है उसे रोकिए ना जाने दो लक्ष्मी जाने दो इसे इस वक्त ये खुद गर्जी के घोड़े पर सवार बर्बादी के तूफान में उड़ता हुआ चला जा रहा है और ऐसे सवार को वक्त के थप्पड़ और जमाने के ठोकर के सिवा कोई नहीं रोक सकता शायद भगवान भी नहीं रोक सकता इसे जाने दो इसे सर विजय तुम्हारे चेहरे की किताब कह रही है कि तुम नाकामयाब लौटे हो मगर फिक्र मत करो बेटी कामयाबी और नाकामयाबी तो जिंदगी के दो पहलू हैं तुम नाकामयाब हुए तो क्या हुआ मैं अपने वादे से नहीं बदलूंगा मगर मेरी एक शर्त है शर्त हां शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं तुम्हें मेरे घर आके रहना होगा सर आपका हर हुक्म सर आंखों पर आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा यह तो आपका बड़पन है कि आप आप मुझे अपने चरणों में शरण दे रहे हैं <laughs> आप महान हैं नहीं, सर। नहीं नहीं मैं आज ही शादी की तैयारियां करता हूं हैप्पी <laughs> जिस औलाद पर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया जिसके भविष्य के लिए अपना पेट काट काट कर उसे अला तालीम दिलाई क्या नसीब है हमारा उस औलाद ने हमसे शादी की इजाजत एक तरफ हमें शादी की खबर तक नहीं की वाह भाई मान गए प्रेम कुमार को उसने अपनी बेटी सपना की शादी का वादा तुमसे किया और शादी करती विजय के साथ वो भी सिर्फ इसलिए 
कि वो विजय के बाप गंगाराम से अपने रुके हुए काम पूरे कर सके हमने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर प्रेम कुमार की कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया नारंग आज के बाद हम किसी और के लिए नहीं अपने खुद के लिए काम करेंगे पैसा मेरा होगा और दिमाग तुम्हारा ओके अरे मेरा काम पीछे अरे माटी मिले मेरा शादी मेरी देर में हुई तो बच्चा भी हुआ अरे शर्म करो यार उस रन तो तुम्हारे बेटे के घर में बच्चा होना चाहिए था तुम्हारे घर में हो रहा है चलो पैसे दो पैसे लेकिन पैसे दो इनको इनके हवाले कर दूंगा अभी पैसे तुम कहते हो तो थोड़े दे देता हूँ पूरे दो बच्चे से बढ़कर है क्या हेलो हाय बाबू जी तुम भी कुछ दो ना क्यों मैं किस खुशी में कमाल हो गया तुम ना खबर नहीं तुम दादा बन गए हाँ क्या विजय बाबू के यहाँ बेटा हो गया सच मैं दादा बन गया हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी बाहर आओ खुशखबरी है क्या हुआ कैसी खुशखबरी अरे तुम दादी बन गई मैं दादा बन गया विजय के घर बेटा पैदा हुआ है सच कसम माँ जी इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई ला हमारी बख्शी अरे तुम्हारी बख्शी मैं देता हूँ ये लो ये लो चल खुश रहो कुलचंद हाँ। आज आज मैं फिर जन्मा हूँ ये बूढ़ा गंगाराम बच्चा बनकर इस दुनिया में फिर जन्मा है अरे देखना अब देखना मैं अपने पोते को कितना महान इंसान बनाता हूँ फराद की तरह मजबूत जान का सच्चा चरित्र ऐसा कि जिस मोहल्ले से गुजरेगा तो लोग कहेंगे ये नौजवान है ना उस बूढ़े गंगाराम का पोता है बूढ़े गंगाराम गरीब गंगाराम का महान पोता अरे वाह क्या हुआ गंगाराम मैं बेवकूफ तो जिस बात की धारा में ऐसे बहता जा रहा हूं जैसे मेरा पोता मेरी झोली में पड़ा हो अरे जिस दादा को उसके पोते के पैदा होने की कोई खबर नहीं थे था उस दादा को पोता पालने के लिए कौन देगा मुझे मेरे बेटे ने खबर तक नहीं दी कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है तो मुझे पालने के लिए कौन देगा नाना की तरह से बनना दादा की तरह से नहीं अरे सपना जी सपना बेटे सपना अरे अरे ये क्या नाना के मुंह पे पेशाब कर दिया बेशर कोई बात नहीं संभाल इसे संभाल सॉरी डैडी अरे ऑफिस जरा देरी हो गई नो प्रॉब्लम बेटे आपने मुझे याद किया बेटे मुझे तुमसे खास काम है खास काम कुछ दिन हुए रंजीत और उसका पार्टनर तुम्हारे पिता के घर गए पिताजी के घर क्यों उनके घर का प्लॉट खरीद रंजीत <laughs> शायद वो पिताजी को नहीं जानता वो अपनी जान दे देंगे लेकिन घर कभी नहीं बेचेंगे लेकिन विजय बाबू वो प्लॉट हमें किसी भी कीमत पे मिलना चाहिए बहुत बेहतरीन प्लॉट है हम करोड़ों कमा सकते हैं डैडी मेरे जिद्दी बाप को जानते हुए भी आप उस घर को खरीदने के सपने देख रहे हैं वो उस घर को कभी नहीं तोड़वाएंगे क्योंकि वो घर उनके लिए घर नहीं एक मंदिर है इंसान तो एक तरफ अगर भगवान भी उसे खरीदने के लिए आ जाए ना तो मेरा बाप उसे भी वापस लौटा देगा और अगर वो मकान मैं तुम्हें दिला दू तो फजूल की बहस मत करो सपना शर्त लगा कर देख लो विजय जहाँ मर्द की बुद्धि जाकर खत्म हो जाती है वही औरत की बुद्धि शुरू हो जाती है क्या मतलब है तुम्हारा एक बाप को अपनी औलाद असल होती है और औलाद की औलाद सूद होता है एक व्यापारी के लिए असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है ठीक है लेकिन इसका प्लॉट से क्या संबंध 
है बहुत बड़ा संबंध है उस प्लॉट पर जो मकान बनेगा उस मकान का नाम होगा विजय सपना हाउस और उस मकान की सुनहरी चाबी है हमारे पास हमारा मुन्ना रवि ये हमें वो प्लॉट दिलाएगा भगवान इतनी रात को यहाँ बच्चा कौन छोड़ गया है इसे कोई छोड़कर नहीं गया है बाबूजी। ये आपका पोता रवि है हम इसे यहाँ लाए हैं अरे बहुत तुम विजय तुम यहाँ हाँ माँ जी बाबू जी आप लोगों का आशीर्वाद था इसलिए बच गया वरना हम दोनों जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं क्या क्या हुआ था रवि को इसे नौकरानी उठाकर भाग रही थी बाबू जी अगर वो पकड़ी ना जाती तो आज रवि आपके सामने ना होता हम सब फूट फूट कर रो रहे होते बाबू जी सब फूट फूट कर रो रहे होते जो अपने दादा के पास आ जा बेटा आ जा कैसे अपने दादा को पहचान रहा है आ, चलो शुक्र है कम से कम पोता तो मुझे पहचान रहा है वरना आज की दुनिया में बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है ना बेटा चलो माजी दीदी रहो बेटी बाबू जी अरे बस बाबू जी हम अपने के पर शर्मिंदा है हमसे गलती हो गई उसकी सजा दीजिए हमें मगर एक बार माफ कर दीजिए लेकिन तुम उसे चाहते क्या हो सिर्फ इतना कि आज से आप दोनों रवि के साथ हमारे घर रहेंगे हम आपको लेने आए हैं बाबूजी। बाबूजी, मैं जानती हूँ आपको मेरे पिताजी के घर में रहना गवार नहीं होगा इसलिए इन्होंने एक घर अलग से ले लिया है हम सब वही मिलकर रहेंगे नहीं बहू मैं अपना ये पुरखों का मकान छोड़कर कहीं और कैसे जा सकता हूँ देखिए आप ज्यादा जिद मत कीजिए बहुत दिनों बाद मुझे औलाद का सुख नसीब हो रहा है मेरे उजड़े आंचल को मेरा फूल जैसा पोता सजा रहा है बेटी समान बहू का प्यार मिल रहा है ये ये सब मुझसे मत छीनिए जिंदगी के थोड़े दिन रह गए इन्हें हफ्ते गुजर जाने दीजिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भीख मांगती हूँ मुझसे मेरे औलाद का सुख मत छीनिए हाँ कह दीजिए एक बहुत पुरानी कहावत है जो आज सच साबित हुई बुजुर्गों कहना है कि माँ बाप भगवान के पैदा किए हुए वो नौकर हैं जो औलाद को मुफ्त में तोहफे में मिल जाया करते हैं चलो आज मेरा पोता जीत गया और उसका दादा हार गया बाबू जी बस बेटा बस बस किस बात का कल पेरेंट्स डे है आपको और दादी माँ को मेरे साथ चलना होगा मैं भी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूँ अच्छा? आप चलेंगे ना हाँ बेटा तुम्हारा प्रोग्राम और हम ना चलेंगे भी ऐसा हो सकता है यहाँ तुम्हारे मम्मी डैडी का नाम लिखा था उनको काट कर हमारा नाम किसने लिख दिया इस पर मैंने दिन भर घर में बैठ आप ये सिखाते हैं बच्चे को माँ बाप के खिलाफ उसके दिल में जहर भरते हैं नहीं? मैं अपनी औलाद के खिलाफ अपने पोते के दिल में जहर भरूंगा अरे बोलते वक्त ये तो सोचा कर कि तू क्या बोल रहा है किससे बोल रहा है मैं सब समझती हूँ पिताजी जिस दिन से मैंने और विजय ने शादी की है हम आपके दिल में कांटे की तरह चुप रहे हैं बहू कुछ छोटे बड़े का लिहाज है की नहीं आप चुपचाप बैठे रहिए बड़ी आई मुझे लिहाज सिखाने वाली दिन भर मेरी औलाद को भड़काते रहते हैं और कहते हैं लिहाज है कि नहीं अभी वो इतनी सी उम्र में आप लोग के बहकावे में आकर हमारा नाम काट रहा है कल को बड़ा होगा तो हमारी गर्दन नहीं काट देगा आहिस्ता बहू आहिस्ता हमारे घराने की औरतें इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती कभी वो जाहिल और गवा लड़ते होंगी 
जिनको आपके घर आने के मर्द भेड़ बकरियों की तरह दबा कर रखते होंगे लेकिन मैं दबने वाली नहीं हूँ कभी भूल कर दोबारा ऐसा काम मत करना वो काट लो हमारा नाम काट कर अपने माँ बाप का नाम लिखो उस पर इसकी कोई जरूरत नहीं मैं खुद कर लूंगा चलो बेटा
शाबाश बेटे शाबाश इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता अभी मरी नहीं जिंदा है बड़े खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी गोदी में भगवान ने ऐसा बच्चा डाला मैं उनसे मिलना चाहूंगा जाओ बेटे अपने माँ बाप को बुला कर लाओ अब मैं मेयर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए आइए आइए सर आपने बोला था ना मम्मी पापा को स्टेज पे लाने के लिए मगर मैं उनको लाया हूँ जो मम्मी पापा से भी बढ़कर है ये मेरे दादाजी ये है मेरी दादी जी आपने इस बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मैं चाहूंगा आप दो शब्द यहाँ बोले प्लीज हमने कभी सुना था कि संसार में पोता अपने दादा का दूसरा जन्म होता है शायद सही सुना था ये जिंदगी एक खेत की तरह है जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं मैंने मैंने हो सकता है कभी कोई बहुत पुण्य का काम किया था जो भगवान ने मुझे इसी जन्म में मेरे जीते जी ऐसा पोता नसीब किया मेरे पास और कहने को कोई अल्फाज नहीं है क्या बात है आज नींद नहीं आ रही क्या सिर्फ आज ही क्या सपना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबूजी हमारी जिंदगी भर की नींद खत्म कर देंगे अगर रवि हमारे साथ इसी तरह बदतमीजी के साथ पेश आता रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा होकर बीच चौराहे के अंदर हमारी बेजती कर देगा इसलिए मैंने फैसला किया है कि रवि को इन बुढ़ा बूढ़ी से दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दू रवि को यहां से क्यों भेज रहे हो अरे जिस काम के लिए तुम अपने माँ बाप को बहला फुसला कर यहां लाए वो काम तो हो गया है अरे उनको यहां से निकालो ना जिनके कारण रवि बदतमीज होता जा रहा है अब इनकी जरूरत भी क्या है समझे तुम ठीक कह रहे हो सपना कूड़े कचरे को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए वरना बदबू बढ़ जाती है इस गंदगी की सफाई मैं कल सुबह ही कर दूंगा उठो, उठो। तुम इस घर में एक पल रहने के लायक नहीं हो ये क्या कर रहे हो लक्ष्मी मुझे माफ कर दो आज मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया लेकिन तुम्हारी कोक तुम्हारा ये अपमान करती है इससे बेहतर था कि तुम्हारा सुहाग तुम्हारा अपमान करे हाँ लक्ष्मी मेरे हाथों की अब अपमान तुम सह जाती लेकिन अगर ऐसा ही अपमान तुम्हारी औलाद करती तो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते इसलिए मैंने मैंने ये सब किया जान किया चलो लक्ष्मी इससे पहले कि हमारी औलाद हमको यहां से ठोकर मारकर धक्के मार मार के बाहर निकाल दे हम अपने घर चलते हैं हाँ चलो चलो दादाजी दादाजी आप कहा जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा 
मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना ना बेटा अपने दादा का पोता है ना तो अपने दादा की बात याद रखना बेटा जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए कभी हिम्मत मत हारना कभी रोना मत कभी आंसू मत बहाना बेटा रवि चलो बेटा अंदर चलो नहीं मैं दादाजी को कहीं नहीं जाने दूंगा बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंदर चलो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंदर चलो नहीं चलो अंदर चाटा मारने से पहले ये तो सोच लिया होता कि किसके गाल पे मार रहा है और किसके कलेजे पे लग रहा है सुनिए नमस्ते गंगाराम जी यहाँ तो हमारा घर था ये बिल्डिंग कहां से आ गई अरे आप हैरान क्यों होते हैं आपके बेटे विजय बाबू ने आपका पुराना मकान तोड़वाकर ये नई बिल्डिंग खड़ी कर दी है अरे पड़ोसियों अरे मोहल्ले वालों अरे मैं लूट गया अरे मैं बर्बाद हो गया अरे मैं क्या करूं? अरे भाइयों मेरी किस्मत में हाथ 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 छुरो अरे रोते यार अरे मैं क्या करूँ अरे मेरे घर लड़की पैदा हुई है कोई भी नहीं अरे 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 अरे, अरे मेरे भाई मेरे भाई धतूरा राम अरे मेरे लिए कफन मेरे लिए अर्थी का सामान हुआ कि नहीं हुआ मैंने टेलीफोन कर दिया है रेडीमेड कफन आता ही होगा अरे बाप रे अगर कफन आने में इतनी देर हो रही है तो पेट्रोल छेड़ का मुझे आग लगा दे रहे पैसा दो अभी पेट्रोल ला कर देता हूँ मरते हुए इंसान ऐसी पैसे मांगता है तो बोला टाइको था अरे भुजन भुजन क्या हुआ कोई कोई मर गया क्या अरे भाई गंगा राम कोई नहीं मरा मैं मर गया क्या कर रहे मेरे घर लड़की पैदा हुई है जाओ भाई जाइए तो रोज करो ना जा जा अरे तू तकदीर वाला है कि तेरे घर लड़की पैदा हुई है लड़की देवी का रूप होती है दुर्गा लक्ष्मी बीबी मरियम बीबी फातमा जहरा ये सब लड़कियां ही थी ना और ये क्यों भूल जाता की तुझे जिसने जन्म दिया तेरी माँ वो भी कौरत थी तू तो आज इसलिए रो रहा है कि भगवान ने तेरे घर में लड़की पैदा की है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर लड़की पैदा क्यों नहीं हुई रवि बेटे केक काटो नहीं मम्मी पापा दादाजी को और दादी माँ को लेने गए हैं पहले वो आ गए फिर मैं केक काटूंगा पापा दादाजी और दादी माँ नहीं आए बेटा तुम्हारे दादाजी और दादी जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया उसमें बेटा वो दोनों मारे गए चाहे न तीरथ जा 
लगे तो ईश्वर खुश हो जाए भगवान तुझको मिल जाएगा तेरा किया के आएगा सुख दुख है क्या हल कर मौका जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी किधर छिड़ा था हम अंग्रेज के जमाने का खानदानी मेटन है टीना मीना ये तुम दोनों जाकर बाटो में देखो नी को तुम दोनों जाकर गार्डन में देखो कहीं जाड़ी झुड़ी में छुपा होएगा। गो रेखा रीना यस मैडम तुम दोनों जाके चरस में देखो नी गो बाकी डीटी लोग मेरे साथ आओ नी कौन है यार कौन है यार अबे ओए अंदर वाली मुझे अपने लपेटे के अंदर लेने की कोशिश मत करो समझी तुम जैसे समझ रही हो ना मैं वैसा नहीं हूँ क्या जमाना आ गया पहले लड़कियों को पैसा देकर बुलाना पड़ता था और आज के लड़कियां पैसे तो बता बता व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन शिट अरे रुक ना दोनों भाव बढ़ा रही है ये ब्रह्मचार्य बिकाऊ नहीं है टिकाऊ है देखिए मैम साहब आप गलत एड्रेस पर पैसे का लेटर पोस्ट कर रही है और साथ में ये उम्मीद रखती है कि मैं आपके साथ वॉट द हेल इज गोइंग ऑन यार मासूम लोगों के पीछे प्लीज देखिए मैं एक मजबूर लड़की हूँ क्या हुआ भी नहीं है तेरे पर भी नहीं है सीधा चालो ओके क्या करेगी अरे मेम साहब ओके बाहर की दुनिया देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं और यहाँ की मेट्रन मिस बेला बाटली वाला बहुत सख्त है जो लड़कियों को कैदी की तरह रखती हैं इसलिए मेरी आपसे बिनती है कि आप मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से निकाल कर ले जाएं मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी यस मैडम अरे घदरी तुम इधर बैठी है हम तुमको हॉस्टल में ढूंढा था ओ क्या करूं मैडम इम्तिहान करीब आ गया है और हॉस्टल में यही तो एक जगह है जहां शांति से पढ़ा जा सके ओ लेकिन तुम जो हमको घबरा दिया था हमारा तीन किलो कलेजे का पानी निकाल दिया था ओ आई एम सॉरी मैडम नो नो माई चाइल्ड आई एम सॉरी से डाउन से डाउन स्टडी मैडम सोच है तेरे को मालूम नहीं मेरा मेल ब्रेक है मैडम मिस्टर दारू वाला आपसे मिलना चाहते हैं काय को यहाँ उनकी कोई रिश्तेदार रहती है उनका कहना है कि उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है उन्हें नाम पता याद नहीं आज तो मेरा दिन ही मनुष्य दिखता है एक तो वो डिग्री मेरे कमरे में घुसकर पढ़ता है और दूसरा आता है उसको उसके रिश्तेदार का नाम ही याद नहीं रहता है शक्ल देख पहचान सकता है क्या टेंशन है किधर है वो कॉरिडोर में बुलाओ उसको जी हाँ फायर ब्रिगेड रॉन्ग नंबर घंटी बजने का आवाज किधर से आता है हमारा दिल धड़कता है नहीं। पर कौन है हम इस होस्टल का इंचार्ज है मिस बाटली वाला बाप रे बाप कितना बड़ा बाटली है पार्टी हूँ डारू वाला केटला मैचिंग नाम छे डारू वाला बाटली वाला डारू हमेशा बाटली में रहता है नी टमा भोजो टोटा मारो कांडो टूटी जाए आज तो पहला मीटिंग है आगे आगे देखो क्या टूटता है नी वो जाऊ छू नो अरे आज के लिए इतना काफी है ज्यादा देर इधर रहूंगा तो इतना टूट जाऊंगा कि रिपेयरिंग के लिए कोई गैरेज पर नहीं मिलेगा हाँ। हम है नी अरे वहाँ पे अरे अरे तू कैसा बाइडी है रे <laughs> तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार है इधर है तो मेरा दोस्त का माँ का बहू का बेटी है इधर ही चैटी है अपने बोले
मिल गया मेरा दोस्त का डिग्री मिल गया मेरा दोस्त का डिग्री अरे मैं तेरे को कितना तलास करता था बाहर मेरे को रॉन्ग नंबर चिपक गया था मालूम तारी तबियत के लिए खराब ठाई गई पहला तारी जो फीजी खोटी ना ये मेरा दोस्त का डिग्री है मैं इसको ले जाने के लिए आया हूँ चल डिग्री को ले जाओ मांगे छे हाँ बेटा मैं सुन बता हूँ इसका आंटी का तबियत बहुत खराब है उसकी जिंदगी की इनिंग का लास्ट और चल रहा है अबे चुप बैठने चुप बैठने पहला ना बता हूँ तूने उसका जिंदगी का आखिरी सांस खत्म होने से पहले वो इसको एक बार देखने के लिए बोलती है नहीं तो मरने के बाद उसकी आत्मा को बहुत टप्पलीक होगी चार कलाक के लिए ले जाने दो ना नो 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 ले जाने दो ना प्लीज जैसे उसकी आंटी का टिकट ऊपर के लिए कट जाएगा मैं भी फ्री हो जाएगा ना फ्री हो जाएगा ओके 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 ले जाओ मैडम जाओ लेकिन याद रखो सूरज डूबने का पहला पहल वापस आ जाना हम बहुत स्ट्रिक्ट मेटर हैं तब मेरे को मालूम है हालत बुरा कर देगा समझा थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू कुछ 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 चल मैं दोस्त का डॉटर एक घंटे बनने का आवाज फिर से आता भागी जय आती चलिए मैडम कहाँ चलना है ए मिस्टर रवि रवि हाँ हाँ रवि मेट्रिन के सामने बड़ा शू फिजी खाती आवने डिक्री आवने डिक्री बहुत चांस मार लिया अब अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो दस फीट दूर रहना होगा समझे हाँ हाँ तो ठीक है जैसा आप कहें दरअसल क्या है कि मैं तो आपसे दूर रहना चाहता हूँ मगर यह कम्बक हाथ ये हाथ ये उछलू चल के उछलू चल के तुमसे चिपक जाता है ठीक है बंद कर देता हूँ जैसा आप कहें मगर हेलो हेलो चलना कहा है जहाँ मैं चलूंगी वहाँ हाँ तो ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है आप मेरे आगे आगे चलिए और मैं अपना सब कुछ झुकाए क्या अब मेरा मतलब कि सर झुकाए है आपके पीछे पीछे चलता हूँ चलिए चलो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस अरे समझ जाओ समझ जाओ छोकर समझ जाओ पहले मेरे जिगर के टुकड़े आनू दिल के बच्चे आनू आने दो चलो बच्चों चलो चलो एक दो तीन चार पांच छे अरे तमे भी चलो भाग रहे हैं चलो होने कौन है होने बे यू स्वाइन अबे दिखाती हूँ क्या करी आई आई ची बांबू नहीं बांबू नहीं बांबू नहीं 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 ये मालूम है आई ये क्या भाई तुम सिर्फ फासला रखने के लिए यही एक तरीका है अब जहाँ जहाँ मैं चलूँगी तुम मेरे पीछे पीछे चलना समझे चलो चलना भाई साहब गोला देना दो घंटे की प्यास बुझ गई मेम साहब हाँ प्यास सिर्फ आप ही को नहीं मुझे भी लगी है अच्छा तुम्हें भी प्यास लगी है तो फिर खा लो ना थैंक यू और सुनो हाँ। साथ में मेरे भी पैसे दे देना हाँ क्या डरली तेरी तो निकल पड़ी बापू इशारा कर रही है वो क्या चीज है दोस्त हमें किसने पुकारा इसे हिंदी में बास और अंग्रेजी में बांबू कहते हैं और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ी काम की चीज है हम से टकराने वाले का एक ही अंजाम होता है जिसे हिंदी में मौत और अंग्रेजी में डेथ कहते हैं इन हाथों की ताकत को तुम पहचानते नहीं हो लल्लू तुम इन हाथों की मिसाल तो दे नहीं पाओगे खैर इस बांबू की मिसाल मैं दे ही देता हूँ Yeah. <laughs> 
चले मैम साहब कहा चलना
का एहसास है मोटी मेटर से चार घंटे की छुट्टी लेकर आए थे मुझे तो बहुत डर लग रहा है अरे डरो मत मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वो मोटी मेटर तुम्हें डांटने के बजाय गले लगा लेगी क्या मतलब वेट एंड वॉच हाय डैड हाय सर क्या देख रहे हैं डैड बेटे ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म कैसे हुआ अरे ये अरे डैड ये तो एक मामूली सा जख्म है एक रवि वर्मा नाम के लड़के से मुठभेड़ हो गई थी मैंने दिया उसको रख के और सजा दिया उसका मुंह और उसने मुझे एक मिनट बेटे एक मिनट ये रवि वर्मा कहीं बिल्डर विजय वर्मा का बेटा तो नहीं हाँ उसी का लेकिन डैड आपको उसके बाप का नाम कैसे मालूम हाँ बेटे हमने तो आज से 20 साल पहले ही उसके बाप के साथ दुश्मनी का खाता खोल दिया था और आज तुमने उसके बेटे के साथ दुश्मनी का खाता खोल दिया हाँ डैड इस खाते की शुरुआत आपने की थी मगर इस दुश्मनी के खाते को बंद करूंगा मैं क्योंकि मुझे हिसाब किताब करना बहुत अच्छी तरह से आता है मारा बाप मारी गयो कितना वक्त है गयो सात बज गया वो अभी तक राधा को लेकर नहीं आया मेरा दिल कितना जो जो से डलक रहा है मैडम हाँ। ऐसा तो नहीं वो पारसी हैंडसम बुढ़ा राधा को लेकर कहीं रफू चक्कर हो गया हो मेरे को कुछ डॉल में काला लगता है तमे कौन छे और ये क्या चीज है ये चीज नहीं है ये मेरी स्टूडेंट है राधा राधा लेकिन ये तो पूरा आधा आधा है और इसको इतना फाटी क्यों बांधा है इसका कपड़ा फाटी गया क्या नहीं वो बताओ गुंडा बदमाश लोग होता ना उन लोगों ने इसका ऐसा हालत कर दिया गुंडा लोग ने हाँ कर डिग्री सबर कर लेकिन वो इडियट पूजा किधर है जो इसको लेके गया था जरा मोड़ू हमारी ने बांट कर तू मेरे बाप को गुंडा बोल दिया तुम्हारे बाप और नहीं तो क्या ये मेरे बाप का दोस्त का डिग्री है मेरा बाप मिस्टर दारू वाला मैं उसका बेटा बूट वाला मेरा बाप तुम्हारे हुसन वालों को लेकर रोड पर से जा रहा था तो यू नो ऑल रोड साइड ऑफ लोफर्स उन लोगों ने इन पर अपनी बुरी नियत की हटर का हमला इन पर कर डाला मेरे बाप ने सबको मार डाला लेकिन बेचारा बाद में हॉस्पिटल में पहुंच गया पच्चीस 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 मेरे बाप ने मेरे को बोला कि इस अमानत को इधर सलामत पहुंचा डालो तो मैं इसको इधर लेके आ गया ओ सो सैद तुम्हारा बाप का न्यूज सुनकर मेरा दिल धक धक करता है बाई द वे वो गुंडा लोग देखने में कैसा था टगड़े टगड़े हाँ। चौड़ी छाटी हाँ। आतला मोटा मोटा डन हाँ। एकदम पहलवान के माफी खोटा हाँ। लड़की लो राधा को लेकर कमरे में जाओ चलो 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 चल वो गुंडा लोग अभी किधर होएगा? इधर ही तो है इधर इधर किधर है तो मेरे सामने तो है बूट वाला अरे तुम अरे तू फाइन कॉम्बिनेशन छे सारा बाप दारू वाला मुंह पाटली वाला तू बूच वाला ए तंजे मिल जाए तो बाटली दारू ने बूझ के साथ यस यस नो नो आज तो हमारा भाषण पड़ गई सर्दी जुकाम से परेशान हूँ बहू अरे बहू एक कप चाय तो दे दो सुबह से एक कप चाय मांग रहा हूँ लानत है ऐसे बहू बैठे पर पिताजी कौन भाई आपकी औलाद पिताजी ये देखिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट अरे मुझे क्या हुआ है ये आपकी एक्सरे रिपोर्ट है पिताजी डॉक्टरों का कहना है कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी आ, है। अरे मुझे खतरनाक बीमारी होती तो अब तक मैं सूख के काटा हो गया होता पिताजी आपको डिफरेंट किस्म की बीमारी है इसमें आदमी सूख कर काटा नहीं बल्कि काटा फूल कर टायर हो जाता है अब मैं तेरा सत्य ना होगा हो लेकिन पहले सुख तैयार हो जाए मुझे जाने जा रहा है मुझे जीते जी शमशान ले जा रहा है क्या है नहीं वो बाद में है थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाना है ना पहले अस्पताल चलिए अस्पताल मगर क्यों पिताजी डॉक्टर ने बोला है कि आपको वहां लेकर आए वो आपका इलाज करेगा वरना आप तो घुलगु के टपकना शुरू कर देंगे अस्पताल जाने से पहले राधा बेटी को तो हॉस्टल से आ जाने दो राधा हाँ। 
राधा नहीं आने वाली पिता नहीं आने वाली है मगर क्यों पिताजी अगर आप राधा का इंतजार करने लगेंगे तो ये छड़ छड़ कर मर जाएंगे तो तो हर जुमले में मेरे मरने का जिक्र क्यों कर रहा है ने एक मिसाल दी है दूसरी मिसाल नहीं दे सकता क्या भैया पिताजी को जल्दी सजा मिलेगा मैं इनके लिए हॉस्पिटल में खटिया बुक कर खटिया क्यों माफ कीजिए पिताजी अब उठिए अरे ये सुनकर के तो मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं आपके तो हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं ऐसी खबर सुनकर लोग मर गए अब तूने तूने भी मेरी मौत का जिक्र किया ना ना पिताजी आपको अस्पताल में चाबियों की क्या जरूरत है अरे आपकी जगह मैं समान चलो खैर मुझे अस्पताल ही ले जा रहे हो ना मेरे भाई डॉक्टर धतूरा राम को जरूर खबर कर देंगे कर देंगे कर देंगे चलो वाह पचासवीं अरे यार मगन लाल जी एक बात बताओ जी डिस्पेंसरी दस बजे शुरू होती है और तुम सुबह नौ बजे से लेकर दस बजे तक सफाई करने की बजाय मक्खिया क्यों मारते हो सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है बिजनेस जी मक्खिया से क्या बिजनेस हो सकता है अरे सर पांच पैसे की एक मक्खी बिकती है हाँ ये देखिए दस रुपए का माल इकट्ठा हो गया हाँ। मैं केक खा रहा हूँ मक्खिया बाटला रहा सॉरी मक्खिया खरीदता कौन है ये सामने बेकरी वाला मक्खियों का बेकरी वाला क्या करता है यार सर बंबई में किश मिश तो मिलता नहीं इसलिए मक्खियों को शक्कर के पानी में डुबो केक के ऊपर लगा देते हैं ताकि केक खाने वाला मक्खियों को किशमिश समझ के खा जाए कितनी बड़ी चार सौ बीसी कर बिल्कुल है मेरे लिए केक कभी उस बेकरी से बतलाना सर ये जो केक आप खा रहे हैं ये उसी बेकरी का है अच्छा अच्छा सत्य में एव जयते डॉक्टर साहब आइए 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 अरे कितनी बार है क्या बात है मेरा नाम झोकुमल मखमल प्यारे लाल है अच्छा अच्छा ये आपका अकेले का नाम है कि पूरे खानदान का मेरे अकेले का नाम है <laughs> मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है इस शहर में कि तुम बे इलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो ला इलाज हो जाता है <laughs> इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो <laughs> <laughs> मुझे हंसने की बीमारी नहीं है आ, मुझे सच बोलने की बीमारी है <laughs> सच बोलने की बीमारी ये तो नहीं है <laughs> <laughs> अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मैं एक लड़की के साथ <laughs> तो घर गया तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहा से आ रहे हो तो मैंने सच सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ तो मेरी बीवी ने मेरी <laughs> अब वो पिछले एक हफ्ते से मेरे पीछे डायवोर्स के पेपर लेके घूम रही है मैं उसे घुमा रहा हूँ <laughs> मैंने ऑफिस के अकाउंट में गफला किया मेरे बाप ने पूछा कि लाख रुपया कहाँ गया तो मैंने सच सच बता दिया कि जुए में और लड़की के पीछे खर्च हो गया <laughs> तो वहाँ भी जूते पड़े <laughs> आप चाहते क्या है मैं क्या करूँ हाँ तो डॉक्टर साहब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए की मैं सच बोलना छोड़ दू जी मगर लाल इधर आओ तुम कहा गए थे जी वो डिलीवरी देने मक्खियों की ओफ, ओफ, कल से मैं इडली साबर खाऊंगा केक नहीं <laughs> सॉरी वो पिछली बार एक पेशेंट आया था मेहता हाँ हाँ वो जो एक कसम के साथ सोचो झूठ बोलता था मैं झूठ बोलते हाँ। बोलते मर गया मर गया है ना तो हमने उसके शरीर से झूठ बोलने के कीड़े निकाले थे हाँ वो फ्रिज में पड़े अकड़ रहे अकड़ रहे ना जी उन कीड़ो को एक इंजेक्शन में भर कर ले आओ इनको लगाना है देखिए प्यारे लाल जी प्यारे लाल नहीं झोंकुमल मखमल प्यारे लाल है अरे मखमल खटमल कुछ नहीं प्यारे लाल बोलो टाइम नहीं है हाँ कोई बात नहीं ये इंजेक्शन लगाने के दो सौ रूपए लगेंगे आप तैयार हैं दो सौ रूपया देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब खाली मुझे सच बोलने की बीमारी से बचा लो <laughs> अभी हंसते हंसते वहाँ लेट जाइए फीस <laughs> को भूलना मत लीजिए सर छूट के कीड़े ये भाई वो दो सौ रुपया याद है ना हाँ याद है डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन तो लगाइए तो कूला हो क्या करो ये लो ये कूला है कि पहाड़ है पूरी पी गया पूरी पी गया प्यारे लाल जी 
दो सौ रूपए निकालिए कहे के दो सौ रूपए अरे वो दो सौ रूपए जो तय हुए थे निकालो निकालो अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या इंजेक्शन देने से पहले दो रूपया तय हुआ था मतलब दो सौ पैसा दो सौ रूपया नहीं अरे वाह ये झूठ का इंजेक्शन लगते ही झूठ का पहला बार हम पर दो सौ रूपया निकालो 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 पलट गया आवाज नहीं मांगता है नहीं तो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चीटिंग केस में अंदर करवा दूंगा बदल गया झूठे मक्कार कहीं के मंगता है तो दो रुपया ले लो अरे हम भिखारी हैं क्या तो और क्या है हाँ? अब इसकी हंसी कहा गायब हो गई साले की सर लगता है आपने झूठ का इसको ओवरडोज दे दिया टेलीफोन घर में आठ रुपए का पड़ा और दो रुपए देकर चला गया ओ राधा बोलो अंकल मैं पिकनिक पे पंचगनी जा रही हूँ घर का फोन नहीं लग रहा है प्लीज डैडी को बता, बता दूंगा यू एंजॉय योर ओके बाय
अरे सपना एक मिनट मुझे थोड़ा चक्कर आ गया हाँ रवि का रिजल्ट निकला है बी एम ए फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में पास हुआ है सच अरे देख हमारे बेटे का अखबार में फोटो भी आया ये देख ये देख रवि टॉप से निकली है एक पीला वाला बैग रह गया अंदर बाबू सामान उठा अरे अच्छा हुआ कुली तुम दादाजी आप हैं? कौन कौन दादाजी आपका नाम श्री गंगाराम जी है ना नहीं नहीं बेटे मेरा नाम मेरा नाम रामलाल है रामलाल नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं नहीं बेटा मैं पिछले 20 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर कोली का काम कर रहा हूं शायद तुम्हें धोखा हुआ है कभी कभी आंखें जो देखती हैं मन जो सोचता है ना वो होता नहीं है लेकिन ये मैं सामान उठा हाँ? सामान उठा जी नहीं हम लोग बहुत सारे लड़के अपना सामान खुद उठा लेंगे हाँ यार पीला बैग नहीं मिल रहा अब्दुल सामान उतर लक्ष्मी अरे कहा हो तुम ऐसी खबर लाओ कि सुनकर पागल हो जाओगी क्या बात है लक्ष्मी आज आज ऐसा लगता है जैसे भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है दिल की उजड़ी हुई जहीन पुरुष ने आज खुशी की वर्षा कर दी ऐसी कौन सी खुशखबरी है आज आज अपना अपना रवि मिला था क्या रवि हमारा रवि हे भगवान तुमने उसे देखा अरे इतने इतने करीब से देखा मैंने उसको कैसा लगता है वो लाखों में एक नजर नहीं टिकती थी उसके ऊपर और दिमाग को इतना तेज मुझे देखते ही पहचान गया और कहने लगा दादाजी आप हाँ मगर मैं मैं उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहता था कि वो एक मामूली कुली का पोता है मैंने उसे झूठ कह दिया कि मैं उसका दादा नहीं हूं मैं रामलाल हूं अरे लक्ष्मी अरे पगली रोती क्यों है आज तो बहुत खुशी का दिन है आज तेरा पोता पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है ये देख ये देख इसकी तस्वीर छपी है देख रवि हमारा रवि तेरा इसे पकड़िए ये क्या है बचपन में हर कामयाबी पर 
मैं रवि को अपने हाथों से तिलक किया करती थी आज वो न सही कम से कम भगवान ने उसकी तस्वीर तो भेज दी जरा इसे पकड़ो मैं इसे तिलक करना चाहती हूँ मेरे माँ बाप ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरे दादा दादी मर गए और आप लोग आप लोग इस हालत में वो लोग अच्छी बात है ये तो बता दे तू है कौन मैं आ? मैं श्री भूलचंद जी का तीसरा बेटा हूँ तीसरा बेटा अबे छोटे मैं यहाँ छोटे हमारे पिताजी ने दो शादियाँ की थी क्या लगता है पिताजी जवानी में बड़े चारों टाइप के आदमी रहे होंगे देख तो नमूना कैसे मार रहा है कमीनो अपने पिताजी को ठीक है मैं जो कुछ भी पूछूंगा उसका सच सच जवाब पिताजी को क्या क्या खिलाते पिलाते रहे जो उनकी तबीयत खराब हो गई अरे मेरे बाप के तीसरे बेटे हम तुम्हारे बाप को काजू किशमिश बदाम हलवा पूरी कचौरी समोसे अच्छा। सब खिलाते थे क्या मैं छोटे किधर है मोसंबी नारंगी पपीता खिलाते थे, थे, थे अलग से तुम लोग सब झूठ बोलते हो यस सच बोलने का इंजेक्शन तैयार है बेटा हाथी की पूछ से निकाला है बस तुम्हारे हुक्म की दे रहे बोलो कहा लगाऊ अरे चाचा जी तुम भी तीसरा बेटे के साथ मिल गए तुम्हारे को करेक्टर है कि नहीं आते मेरा कैरेक्टर होता तो क्या मैं झूठ मूठ का डॉक्टर होता है नहीं तो फिर तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी बता दो की तुमने अपने पिताजी को क्या क्या खिलाया था बोलो कि नहीं तो घुसा जाओ बोलो ये दोनों पिताजी को सूखी रोटी खिलाते थे अभी ये सूख गए सूखी रोटी की तरह हाँ, आज अगर पिताजी बीमार है तो इन दोनों के कारण पिताजी हाँ ये लीजिए हंटर लगाइए इनको सूखे वो भाई साहब इनको नाश्ते में दो हंटर हाँ? इनको लंच में चार हंटर और डिनर में आठ हंटर मारिएगा और जिस दिन हंटर मारिएगा उस दिन पानी मत दीजिए और जिस दिन पानी दीजिएगा उस दिन हंटर मत मारिए हंटर में पानी आप कंफ्यूज मत होइए टाइम वेस्ट कर रहे हैं हंटर मारिए भाई साहब भाई साहब इनका नाश्ता हो गया अब इनको ये भी बता दे इन बंधकों को कि आप कौन है जरा बता दो कौन है लाइए देखो ये क्या कर रहा रवि बाबूजी बाजार से खरीद के लाए हुए फूलों से यादों की महक नहीं आती और फिर ऐसे महान लोगों की तस्वीरों पर तो वो हार चढ़ाए जाते हैं जिन पर भावनाएं फूलों की तरह लटकती हो जिसमें श्रद्धा प्यार मोहब्बत की महक आ रही हो इसलिए आज से इस घर में फूलों और अगरबत्ती की पूजा बंद ये ये क्या बोल रहा है इसके विचार तो मेरी समझ से बाहर है रवि जब तुझे पता चल गया कि तेरे दादा दादी जिंदा हैं, तो तू तो उन्हें उस झोपड़े से निकालकर किसी अच्छी जगह पे क्यों नहीं लिया था इकबाल तू सोचता मैंने कोशिश नहीं की होगी मगर मेरे दादाजी इतने खुददार इंसान हैं कि वो इस उम्र में भी किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते तो तू तो एक काम कर 
तू अपने माँ बाप को बता दे कि तेरे दादा दादी मरे नहीं जिंदा हैं और तेरी उनसे मुलाकात भी हो चुकी है तुम्हारा मतलब है कि मैं उन्हें बता दूँ कि जो झूठ उन्होंने मेरे बचपन में मुझसे कहा था उसका मुझे पता चल गया है कि मेरे दादा दादी मरे नहीं जिंदा है यह करने से उन्हें शर्मिंदगी तो महसूस होगी मगर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर जिस तरह यह राज उन्होंने बरसों तक मुझसे छुपाए रखा मैं भी उन्हें यह राज इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा अरे आप जिंदा हाँ भाई ये ये मिठाई किस लिए इस उम्र में फिर बेटा हुआ है क्या ओहो लानत भेजो बेटों पर मेरा बस चले ना तो मैं उन्हें जादू टोनों से गायब करवा दू <laughs> तो फिर ये मिठाई किस खुशी में तुम्हारे एहसानों की खुशी में मेरा एहसान हाँ तुम्हारा एहसान तुम्हें याद है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी मैं कितना रोया था कितना तड़पा था और तुमने कहा था कि बेटी देवी होती है तकदीर वालों के घर पैदा होती है मेरे भाई मेरे भाई मैं बहुत खुश नसीब हूं कि राधा मेरे घर पैदा हुई मैं उस पर सैकड़ों बेटों को कुर्बान कर सकता हूँ बस फिर भटकने लग गए पहले लड़की जात से नफरत करते थे बेटों से चोट खाई तो बेटों से नफरत करने लग गए नहीं पूछन ये तो सब तकदीर का खेल है एक बात जानते हो इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है कभी नौकरी का दुख बनकर आता है कभी बीवी का दुख बनकर आता है तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है जहां जिसके पास कल उसके पास अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तवाना ही नहीं रहेगी तवाना नहीं बहुत खूब बहुत खूब गंगा राम तुमने जिंदगी के सारे अंधेरे दूर कर दिए हाय डैड हाय आप ऑफिस ही जा रहे हैं ना नहीं बेटे आज खंडाला में जमीन का ऑप्शन है ओ। और बेटे वो जमीन जमीन नहीं हीरा है हीरा शहर के हर बिल्डर के उस हीरे पर नजर है खासकर विजय वर्मा की विजय वर्मा डैड आप वहां नहीं जाएंगे वहां आपका बेटा जाएगा आपके दुश्मन विजय वर्मा के मैं दर्शन भी कर लूंगा और जमीन लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा इससे आपकी जीत भी होगी और आपका दुश्मन शर्म के मारे डूब के मर जाएगा अब बारी है प्लॉट नंबर बारह की जिस पर आप सब की नजर लगी है सरकार ने इसकी कीमत एक करोड़ रुपया रखी है अब आप इससे बढ़कर बोली लगाइए एक करोड़ बीस लाख एक करोड़ चालीस लाख एक करोड़ पचास लाख दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़ एक दो करोड़ दो दो ढाई करोड़ बहुत खूब विजय साहब आज के दौर में ऐसी जमीन के असली कदरदान विजय साहब ही ये ये विजय वर्मा तो इनकी बोली ढाई करोड़ रुपए ढाई करोड़ एक ढाई करोड़ दो चार ढाई करोड़ उल्लू तुम ये क्या कर रहे हो पागल हो गए हो क्या चार करोड़ एक चार करोड़ दो चार करोड़ तीन बेटे तुमने इस धंधे में नया कदम रखा है और कदम डालते अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस प्लॉट को खरीदने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ है तो बिल्कुल गलत है अगर तुम इस प्लॉट पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर उसे ज्यादा से ज्यादा दाम में भी बेचोगे तो भी तुम्हारा कम से कम नहीं तो पचास लाख रुपए का नुकसान होगा हसो मत आज से तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए हैं आज पहला दिन है प्रैक्टिस कर लो विजय वर्मा ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हंसता है और कौन रोता है 
तुझे तो मैं बहुत रुलाऊंगा विजय वर्मा हेलो हाँ मैं आपका सेक्रेटरी एस डी सुमन दोषी बोल रहा हूँ आप विजय बोल रहे हैं ना मिस्टर विजय बोलो बदतमीज मिस्टर विजय आपकी चीज पुगली वाली जमीन का प्रॉब्लम हो गया है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है जमीन चाहिए तो चाहिए हमें क्लियर यस सर बाबू जी एक सवाल पूछे इंसान को उसकी जरूरतों के लिए कितनी जमीन की जरूरत होती है भगवान को जितनी जमीन बनानी थी बना चुके और अब जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन मुझे मिल सके उतने समझ गए अब आप जबरदस्ती समझाएंगे तो समझना ही पड़ेगा बाकी समझदारी की बात यह कि आपने जो समझाया मेरी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि आपकी जो समझ है ना मेरी समझ की समझ से बाहर है अरे ये क्या एक मिनट मिस्टर विजय अरे बाबू ये तो आपके नाम पे आया मेरे नाम पे किसने भेजी है द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ऑर्फन पेरेंट सोसाइटी यानी कि अखिल भारतीय अनाथ माता पिता संस्था पता है यतीम मंजिल अनाथ गली लावारिसपुरा डिस्ट्रिक्ट यतीमपुरा कमाल है ये जगह का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना लगता है किसी ने मजाक किया है तभी जरा इसे खोलो तो हाँ वही देख रहा हूँ अरे ये तो किसी के घर की तस्वीर है ये देखिए ना बाबूजी गंगा लक्ष्मी निवास नाम सुना हुआ लगता है मम्मी मेरे दादाजी का नाम क्या था मैं बताता हूं तेरे दादाजी का नाम था गंगाराम नहीं बाबूजी मेरे दादाजी का नाम गंगाराम नहीं था बदतमीज तू मेरे बाप का नाम मुझसे ज्यादा जानता है नाराज मत होइए बाबूजी। मेरे दादाजी का नाम था श्री गंगाराम। जिस तरह आपके नाम के साथ अगर मिस्टर ना लगे तो आपके नाम का अपमान होता है ना उसी तरह मेरे दादाजी के नाम के साथ अगर श्री ना लगे तो उनके नाम का भी अपमान होता है समझे बाबू ये पंडित जी आपको देखकर याद आता है कि बाबूजी का श्राद्ध है आज से नहीं कल से शुरू हो गया है मगर धन्य हैं आप धन से और अपने मन और शांति से हर साल आप अपने स्वर्गीय माता पिता का श्राद्ध मनाते हैं इस साल भी मनाएंगे ना क्यों नहीं पंडित जी जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनके लिए श्राद्ध की रसम पूरा करना हमारा कर्तव्य है इस साल भी जरूर मनाएंगे सपना इन्हें दो हजार दे दो अरे विजय बाबू इस साल का बजट नहीं देखा आपने हर चीज की महंगाई बढ़ गई है बिल्कुल सही कहा आपने वाकई आजकल के युग में हर चीज के दाम बढ़ गए मगर आदमी की नजर में इंसानियत के दाम घट गए क्यों बाबू जी हाँ हा, सपना पंडित जी को ढाई हजार रूपए दे दो मैं तो पंडित जी को तीन हजार रूपए दूंगी सास ससुर का श्राद्ध साल में एक ही बार तो आता है माँ ये दो तीन बार नहीं आ सकता क्या चल चुप तू तो पागल है अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानता अरे ये त्योहार तो साल में सिर्फ एक ही बार आता है अच्छा तो ये श्राद्ध एक त्योहार होता है हाँ। वाह फिर तो आपकी बार ये त्योहार हम बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे
खूब प्यार देते हैं आज के बच्चे भी क्या खूब प्यार देते हैं खूब 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 आज के बच्चे भी क्या खूब प्यार देते हैं अपने माँ बाप को अपने माँ बाप को जीते जी मार देते हैं अपने माँ बाप को जीते जी मार देते हैं अपने माँ बाप को जीते जी जीते जी जीते जी अपने माँ बाप को जीते जी मार देते हैं अपने माँ बाप को जीते जी मार देते महबूब रिश्तेदार है पैसा इनका दोस्त महबूब रिश्तेदार है पैसा इनका पैसा ही गीता है और पैसा ही कुरान इनका पैसा ही मंदिर मस्जिद पैसा ही ईमान इनका पैसे के वास्ते भाई पैसे के वास्ते पैसे के वास्ते पैसे के वास्ते मान बेच डालेंगे पैसे के वास्ते मान बेच डालेंगे क्या है माँ बाप ये भगवान
सभापति भाई चलो इतना जल्दी बेला बाटली वाला चलो ये चीज बैठिए मत, 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 इस हालत में आप बैठ रही हैं, चलिए लेट जाइए लेट जाइए ये तो आपका आखिरी महीना चल रहा है और आप ऐसे मटक के आ रही हैं, जैसे को आ रही है क्यों बात करे डॉक्टर नाम पेट से है और नाम औरत है तो फिर ये क्या है तो छोकड़ी छो वो भी कुआरी ठीक है ठीक है ठीक है मगर तकलीफ क्या है तकलीफ तकलीफ तो ये है कि कोई मेरे को तकलीफ ही नहीं देता है अरे ये क्या तकलीफ हुई ओ डॉक्टर मारा जिंदगी में ट्रेजिडी ट्रेजिडी छे बेचारी बेचारी नहीं बीमारी बीमारी क्या बीमारी क्या बीमारी जब भी मैं किसी आदमी को देखता है तो मारा दिल नहीं गंदी वागवा लागे छे जोर जोरती क्या बचती है गंदी 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 समझ गया क्या करूं डॉक्टर नाड़ी चूहा ओह अच्छा ये नाड़ी ना ये नाड़ी नहीं 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 ये नाड़ी 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 चोकरी हूँ ना चोकरी एक दिन मारा जिंदगी में एक बूढ़ा आया था उसको देखकर भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी बुढ़े को देखकर भी दिल की घंटी वागवा लगी मुझे देखकर तुम्हारे दिल की घंटी वागवा नहीं लगी डॉक्टर पेशेंट के बीच में बोला तो तुम्हारी भी वागवा वागवा कर दूंगा यस प्लीज डॉक्टर मारा जिंदगी में एक जवान आदमी आया था उसको देख के भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी लेकिन वो दोनों मर को मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आया वो दोनों मेरे को छोड़ के चला गया छोड़ के छोड़ के छोड़ के तुम एक काम करो डॉक्टर क्या काम क्या काम तुम मेरा नस बंदी कर दो आई कॉट नस बंदी मेजर ऑपरेशन डेफिनेटली तुम मेरा दिल का गंदी काट देगा तो मेरा सारा अरमान कट जाएगा फिर किसी भी आदमी को देखकर मारा दिल नहीं गंदी ना भागे नहीं 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 तुम कैसी निराशावादी बातें करती हो अभी तुम जवान हो खूबसूरत हो नाजुक हो सिक्सटीन हो इतनी जल्दी घंटी मत कटवाओ सुनो एक काम करो मैं तुमको एक दवा देता हूँ जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा रियली क्या मैंने कितनों की घंटी वागवाई है You see my mixture. Hold on, hold on. मुझे देख के अब घंटी बजी? नहीं. जंग लग गया है. इसको भी देख के मारी दिल्ली घंटी वागवा लगे छे. Doctor भी handsome छे. दवाई तो ये बना रहा है. हाँ. क्यों ना मैं ये दवाई इसी को पिला दूं? ये रहा शर्तिया मर्द को घंटी बजाने वाला मिक्सचर, 21 साल का फॉर्मूला, जिस जिस मर्द ने इसको पिया, उसकी बजे। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पहला डॉक्टर धत्तो मेरे सपनों की रानी पहला कहाँ है तू नहीं छोडूंगा पहला कब से हूँ मैं अकेला मेरे सपनों की रानी पहला ओ मेरी बुलबुल मेरी बुलबुल पहला मैं क्यों रहा तुझ भी न अकेला पहला चल पहला चल चलो तू मुझे ले चल मैं पहला मैं दीवाना डॉक्टर साहब बाबा शर्मा डॉक्टर साहब ये शादी नहीं खुद कुशी है आप हत्या आज ही क्या हो गया तुम्हें अंधेरे में बैठे हो शराब पे शराब पीए जा रहे हो कोई परेशानी है हाँ सपना मैं बहुत परेशान हूं मैं अपनी जिंदगी में हर जंग जीता हूं कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे से हार जाओ 
बहुत बहुत बदल गया है अपनी मर्जी से आता है मर्जी से जाता है बात करता है तो शब्द कम कांटे ज्यादा होते हैं कारण पूछो तो मुस्कुराकर टाल देता है मुझे तो उसकी मुस्कुराहट से भी खौफ लगने लगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत हम बाप बेटे के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर रहा हो पता नहीं पूछती तो मैं भी हूं लेकिन ठीक से जवाब मुझे भी नहीं देता हम एक बार जाकर राधा से मिल लेते हैं रवि राधा को बहुत प्यार करता है उसने अपने दिल की बात राधा को तो बताई होगी और अगर उसके दिल में हमारे खिलाफ रंजीत ने गलतफहमी पैदा कर दी है तो वो उसे दूर करेगी रवि हमारी बात का तो विश्वास करेगा नहीं इसलिए एक बार हमारा राधा से मिलना बहुत जरूरी है क्या सोच रही मैं ये सोच रही हूँ कि श्राद्ध वाले दिन तुम्हारे माँ बाप के साथ जो सुलूक किया था वो ठीक नहीं था ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम पूरी तरह हकीकत से वाकिफ नहीं बीस साल पहले मेरे दादा दादी ने अपनी औलाद के हाथों जो जुल्म सहे उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ हाँ मेरे साथ ये डायरी मेरे बूढ़े दादा दादी के दुखों की दास्तान है और मेरे बाबूजी की उन जुल्मों की किताब है जो पिछले बीस साल से वो करते आ रहे हैं और बीस साल से लोग सहते आ रहे हैं इसे पढ़ो इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे जहन पर पड़े शक के पर्दे हट जाएंगे और उन पर्दों के पीछे तुम्हें सच्चाई रोती हुई नजर आएगी तो पढ़ो इसे नहीं रवि हालात देखने के बाद ये डायरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रवि जी दादा जी ये कौन है ये ये वो ये ये वो मेरी नानी है नहीं ये वो कौन हो तुम नाम भी नहीं मालूम नहीं वो नाम याद आ गया इसका नाम राधा है और ये गोभी फूल अपना फूल चंदी की बेटी पांच होने के लिए कह रहा है बेटी जोर से बोला करना बस बेटी बस अरे बस 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 फिर बेटी ये पकड़ बेटी तेरा बाप और मैं बहुत जमाने की दोस्त है एक बात बोलता हूँ बुरा मत माना जिस दिन तू पैदा हुई थी ना तो तेरा बाप धाड़े मार मार के रो रहा था ऐसे रो रहा था सारे शहर में भोचाल आ गए इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रहा था वो लेकिन अब भगवान का शुक्र अदा करता है कि भगवान ने उसको इस बेटी की जगह बेटा नहीं दे दिया मिठाइया बांटता फिरता है वो बेटी एक खास बात बोलू क्या है उधर देख ये जो रवि है ना ये अपने दादा की तरह थोड़ा सनकी है तरह ख्याल रखना है इसका दादी अजी बस पे कीजिए ना क्यों क्या बच्चों से ऐसी बातें करते हैं ये क्या बात हुई तो मेरे घर जब पहली बार आई थी तो मेरे पिता ने तुमसे नहीं कहा था ये गंगाराम थोड़ा सनकी है इसका जरा ख्याल रखना कहा था या नहीं हाँ मगर उस रोज में ब्याह कर आपके घर आई तो ये भी आ जाएगी कितना वक्त लगने वाला है मैंने जिंदगी में भगवान से कुछ नहीं मांगा मगर ये बहुत तो जरूर मांगूंगा और इसके माध्यम से साफ लिखा है की दुनिया में कहीं नहीं जा सकती सिर्फ गंगा की बहू बन आएगी क्यों बेटी सही कह रहा हूं ना
सामान उठा लो साहब ये क्या बदतमीज है रवि कहीं तो पागल तो नहीं हो गए हो ये नहीं मैं बिल्कुल होश में हूँ तो दुनिया को तमाशा दिखाना चाहते हो कि एक करोड़पति बाप का बेटा कुली का काम कर रहा है शर्म आनी चाहिए तुम्हें जी मुझे शर्म आनी चाहिए क्योंकि मैं करोड़पति बाप का बेटा होकर कुली का काम कर रहा हूं लेकिन अगर एक करोड़पति आदमी का बाप कुली का काम कर सकता तो फिर बेटे को कुली का काम करने में कैसी शर्म क्या बकवास कर रहा है तुम बकवास मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं क्या मतलब मतलब ही जानना चाहते हैं तो वहां देखिए पिताजी जी हाँ आपके पिता और मेरे दादाजी हाँ। बाबूजी बरसों से जो आपने झूठ का पर्दा डाल रखा था आज वो खुल गया और हकीकत सामने आ गई वाकई ये बहुत ही शर्म की बात है कि करोड़पति आदमी का बाप एक मामूली से झोपड़े में रहता है और कुली गिरी करके अपना पेट भरता है आज आपको पता चल गया होगा कि मेरे बदले हुए रवैये की वजह क्या है जो भाई दरवाजा खुला है आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे भूल गए हो नहीं नहीं तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है इंसान अपने आप को भूल सकता है मगर तुम जैसी औलाद को कभी नहीं भूल सकता अब मैं आ, आपको अपने घर ले जाने आया हूं फिर ले जाने आया हूं लेकिन अब की बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ये झोपड़ा भी किराए का है इसे मुझसे छुपाकर तुम बेच भी नहीं सकोगे लगता है आप अपनी पुरानी बातों का बदला अब तक मुझसे ले रहे हैं नहीं जी मैं क्या मेरी औकात क्या मैं किसी से क्या बदला लूंगा ये बुढ़ा गरीब कुली शहर के इतने बड़े सेठ से क्या बदला लेगा यही तो मैं चाहता हूं कि आप कुली ना रहे तो क्या करूं बेकारी बन जाऊं देखिए हम तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए और हमारे साथ घर चलिए क्यों घर के नौकर काम छोड़कर चले गए हैं क्या जो हम लोगों के लिए नहीं आई हो पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर विजय कुमार आप बिना मतलब के भगवान के घर नहीं जाते तो हम फेंके हुए कूड़ो को अपने घर क्यों ले जाने लगे झूठ मत बोलो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ साफ बताओ की तुम्हारा मकसद क्या है तो साफ साफ सुनिए की मेरा मकसद क्या है रवि को आप लोगों के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग मरे नहीं जिंदा हैं और वो हमसे दूर हो चुका है।, है ये तो एक दिन होना ही था इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है भाई मेरे कांटे बोए हैं तो फूल कहां से पाओगे मैं यहां इस वक्त आपसे जिंदगी का सबक सीखने नहीं आया हूं मैं आपसे बल्कि यह कहने आया हूं या तो आप घर चलिए या 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 फिर यह रखकर कोई ढंग का घर खरीद कर अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए खुद का घर टूटने लगा तो रिश्वत तो मुझे घर दिलाने चले आए हो विजय तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर गई तुम अब तक रिश्वत और बेईमानी की दलदल से बाहर नहीं आए हो और रिश्वत भी देने आए किसको इस गंगाराम को जिसको जवानी में कभी पैसे की तमन्ना नहीं थी उस बुढ़ापे में क्या करेगा जिसका सारी जिंदगी एक ही उसूल रहा है कि इंसान के पास सिर्फ इतना पैसा हो 
کہ وہ دو وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کما کر کھا سکے جہاں پیسہ روٹی کی حد سے بڑھ گیا وہیں انسان بے ایمانی کے دلدل میں گڑ گیا اور یہ گنگا رام موت کے دلدل میں گڑ جائے گا مگر بے ایمانی کے دلدل میں کبھی نہیں گڑے گا اس لیے آئندہ کبھی ایسی بےہودہ تمنا لے کر اس دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا یہ تمہاری زندگی کا سودا ہے تمہاری زندگی کا سوال ہے اسے خود ہی حل کرو یہاں کبھی مت آنا چلے جانا سے گنگارام کو خریدنے آئے ہیں جانتے ہو تیرے بابو جی کیا کہتے تھے تو نہیں آئے گا اور میں نے کہا وجے وجے میرا بیٹا ہے وہ میرے لیے دنیا کو ٹھکرا دے گا لیکن میرے پاس ضرور آئے گا ضرور آئے گا سنیے میں نہ ہمیشہ کہتی تھی ماں سے زیادہ بیٹے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ماں کے پیار کی عمر اوروں کے پیار کی عمر سے نو مہینے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ماں نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کچھ بول جاؤ ماں کچھ بول مت کچھ بات بول چیئرس وال ایکسکیوز می سر آپ کا فون کہ تو کیا میٹنگ میں آپ کے گھر سے ہے اٹس ارجنٹ एक्सक्यूज में इट्स ऑल राइट हेलो हेलो विजय मैं सपना बोल रही हूँ हाँ बोलो आज सुबह तुम्हारी माँ का ध्यान हो गया है क्या माँ का ध्यान हो गया उसे भी अभी मरना था सुनो अगर मैं अभी यहाँ से निकला तो मेरा करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा अब तो मैं काम करो किसी भी हालत में रवि को संभाल लो और खुद वहाँ पर जाकर क्रियाक्रम पर जितना भी पैसा लगे उन्हें दे देना और हाँ मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा ओके बेटे का इंतजार करते करते आंखें इतनी थक गई कि हमेशा के लिए सो गई यह भी नहीं सोचा कि यह बूढ़ा अपने जिंदगी के बोझ को कमजोर कांधों पर नहीं उठा सकता दादाजी अकेला नहीं उठा सकता दादाजी उठा सकता کیا بتاؤ بیٹا میں نے لاکھ کوشش کی 
फोन पे फोन किए लेकिन उनसे बात नहीं हुई हाय उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी माँ का देहांत हो गया है अगर उनको पता चल जाता बेटा तो वो जरूर आते जरूर आते बेटा मत जो मां जीते जी अपनी औलाद पर बोझ नहीं बनी वो मरने के बाद क्या बोझ बनेगी जिन कांधों के मुकदर में इसका बोझ लिखा है आज भी वही इसका बोझ उठाएंगे किसी की जरूरत नहीं है मुझे दादाजी दादाजी किसी की जरूरत नहीं है करोड़ की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये अपने किस्म की देश में ये पहली बिल्डिंग होगी सबसे खूबसूरत सबसे ऊंची इमारत मानी जाएगी ये बाबूजी। इस देश की सबसे ऊंची इमारत तो बना रहे हैं आप मगर वो जमीन जिसने आपकी जिंदगी की इमारत को बनाया वो जमीन आज धस के मौत की गहराइयों में उतर गई और उसकी रत्ती भर परवा तक नहीं है आपको इसे देख रहे हैं आप इस कलश में जलती हुई ममता की राख है उन हड्डियों के टुकड़े हैं जिन्होंने आपकी हड्डियों को जन्म दिया राख की शक्ल में इसमें आपकी मां का शरीर बंद है बाबू वो शरीर जिसने आपको नौ महीने अपनी कोक में रखा और उसका आपने यह सिला दिया कि उसकी अर्थी को कांदा देने के लिए आपके पास वक्त नहीं था आप अपने बर्ताव से जिंदगी भर उनका दिल जलाते आए और जब उनको जलाने का असली वक्त आया तो आपने अपनी आंखें ही फेर ली बेटे का सबसे बड़ा फर्ज होता है मां के दूध का कर्ज उतारना उसकी चिता को आप लेकिन आप आप तो पैसा कमाने में इतने मसरूफ रहे कि आपने वो कर्ज भी नहीं उतारा रवि इन सब बातों के लिए यही जगह है क्या बाबूजी मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि अब भी वक्त है अब भी वक्त है मां के एहसानों के सागर में फंस के चंद कतरे अदा करने का धर्म के अनुसार अस्थियों का विसर्जन किए बिना मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती मगर आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है 
इक्कीस लाख को ले जाकर अपने हाथों से गंगा की लहरों में विसर्जन करें इसलिए इसलिए मैं इस कलश को आपके पास लेके आया हूं कि आप इसे सिर्फ छू दीजिए बाकी फर्ज में आधा कर दूंगा छोइए बाबू जी क्या सोच रहे बाबू जी किनसे शर्मा रहे इन लोगों से यहां पर जितने बड़े आदमी मौजूद हैं इन लोगों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना माँ बाप के इस धरती पर आया है बाबू जी छुइए से बाबू जी छुइए इसे छुई बाबू जी शुक्रिया बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया मगर जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहता हूं जिस चिता की आग में मेरी दादी जल गई उसी आग में मेरा और आपका रिश्ता भी जल गया जो गम जो दुख आपने अपने मां बाप को दिए अब आपकी बारी है जब आपकी अपनी ये इकलौती औलाद आपसे जुदा हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा कि औलाद की जुदाई का दर्द मौत के दर्द से भी ज्यादा होता है अब आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं मैं जा रहा हूं बाबूजी। आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के रवि 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 सुनिए हिजड़ों का <laughs> पैसे की लालच में आके हिजड़ों के झगड़े में कोर्ट में गवाही देने चला गया <laughs> गवाही तो देनी थी सच की <laughs> लेकिन जज साहब के सामने झूठ बोल दिया <laughs> कि हिजड़े ने औरत का बलात्कार किया <laughs> बलात्कार शब्द सुनते ही हिजड़े की जमात गुस्से में आ गई <laughs> जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला तो सब हिजड़ों ने अपने घाघरे हिला हिला कर मुझे इतनी लाते मारी इतनी लाते मारी कि सीधा आपके दवाखाने में आके गिरा डॉक्टर साहब मुझे झूठ से बचा लीजिए मुझे सच का इंजेक्शन लगा दीजिए जल्दी से प्लीज आ, समझ गया समझ पकड़ में आया इसे कहते हैं जैसे को तैसा चार सौ रुपया निकालो चार सौ रुपया जी हाँ दो सौ रुपया पिछली बार और दो सौ रुपया अभी सच का इंजेक्शन लगाने का निकालो 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 वो तो दूंगा आप इंजेक्शन तो लगाइए नहीं नहीं देगा तो हवा आने दे खिस ये लीजिए चलो 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 रोते रोते लेट जाओ डालिंग ये रहा सच बोलने का इंजेक्शन 
लंबे पड़े हो गए जरा देख रहा हूँ ये 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 है चल रोते रोते फूल है ऊंचा कर पहाड़ को नीचे कर डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछूं। पूछो पूछो ये धुआं कहां से निकला था ये तो हमारे सच बोलने वाले इंजेक्शन का कमाल है सारे कीड़े झूठ के जल के निकल गए भूत भाग गया अब तुम सच बोलने लगोगे कितना हंसता है डॉक्टर साहब एक सच मेरे पेट में उबल रहा है उबालो उबालो निकालो निकालो मैंने जो आपको सौ सौ के चार नोट दिए ना ये ये करक करक ये सब जाली है दादाजी इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए किस चीज के कागजात हैं ये आज से बीस साल पहले मेरे बाबूजी ने आपसे आपकी जमीन धोखे से जब्त की थी उसे दोबारा हासिल करने के लिए मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूं क्या कहू तू भी अपने बाप के साथ वही कर रहा है जो तेरे बाप ने अपने बाप के साथ किया था तो तुझ में और उसमें फर्क क्या रह गया जमीन आसमान का फर्क है उन्होंने धोखा दिया था और मैं अपना हक वसूल कर रहा हूं जब मैं इतना सा था तो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था कि हक सच्चाई का दूसरा नाम है उसे पाने के लिए भले अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा देना मगर उसे हासिल करके रहना मैं उस शिक्षा को आज तक भूला नहीं हूं दादाजी मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा भले यह दुनिया इधर की उतर जाए साठ लाख रुपए का दावा रवि ने मुझे नोटिस भेजा है क्या रवि ने तुम्हें नोटिस भेजा है हाँ रवि ने मुझे नोटिस भेजा है अपने बाप के साथ वो कानूनी कार्रवाई करेगा मुझे कचहरी लेकर जाएगा वो क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बना किया हमने उसे सर आपका लीगल एडवाइजर होने की हैसियत से मेरा आपको ये बताना फर्ज है की अगर आपने इस नोटिस के जवाब में कोई भी कानूनी कदम उठाया तो आप ये केस हार जाएंगे क्योंकि आपने अपने पिताजी का जो बंगला धोखे से हासिल किया था सही मानो हो उस पर रवि का ही हक है <laughs> सर एक काम करते हैं वो जो आपका मड आइलैंड वाला बंगला खाली पड़ा है उसे बेचकर साठ लाख रुपए का भुगतान करते हैं मैं समझता हूं ये आपके लिए बेहतर होगा रवि तो कमाल का लड़का है मैंने उसे कितना समझाया कि सगा बाप है साठ लाख रुपए का नोटिस मत भेज सौ दो सौ रुपए कम कर दे आप कहते तो खामोश हो जाते हैं मिस्टर निशल एक महीना पहले मैंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कराई थी और आप अब कह रहे कि आपके सेंट्रल ऑफिस ने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया क्यों वाई इसलिए कि उस जमीन को आपने चार करोड़ में खरीदा और उस जमीन का रियल वैल्यूएशन सिर्फ तीन करोड़ है जमीन खरीदने में ही एक करोड़ का नुकसान और उस जमीन पर आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंगे बनाए कितने ही महंगे फ्लैट बनाए और कितनी ही ऊंची कीमत पर बेचे फिर भी उस जमीन पर आपको 50 लाख का नुकसान है और हमारा बैंक ऐसे नुकसान के प्रपोजल को फाइनेंस नहीं करता आई एम सॉरी मिस्टर गुलशन एक बात और मिस्टर गुलशन विजय वर्मा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तुम्हें उकसाया कि तुम ऊंची से ऊंची बोली बोलो और तुमने अपना एक करोड़ का नुकसान कर लिया विजय वर्मा बास्टर्ड महंगे सौदे में फंसा दिया मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं बिजनेस के धंधे में बेशक मैं मार खा गया मगर जिंदगी के धंधे में मैं मार नहीं खाऊंगा मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा ऊपर दिखा दिया नीचे दिखा दिया एक एक कमरा खोल के दिखा दिया पसंद तो आया होगा लो पसंद ना आने जैसी बात भी क्या है वो तो सब ठीक है लेकिन विजय बाबू कहा है बस अभी आते ही होंगे लो वो आ गए कितनी लंबी उम्र है उनका नाम लिया वो हाजिर हो गए 
मिस्टर मैंने इन्हें सब कुछ दिखा दिया है कैसे लगा सेठ जी जगह तो ठीक है और आपने जो रकम बोली है साठ लाख रूपए वो भी ठीक है हमें सौदा मंजूर है इसलिए ये लीजिए एडवांस पांच लाख रूपए सौदा तो आपने तय कर लिया मगर अफसोस गलत किया बाबू जी शायद ये भूल रहे हैं कि मेरी इक्कीसवीं साल गिरा पर यानी के बर्थडे पर बाबू जी ने यह बंगला मुझे बतौर तोहफे में दिया था इसलिए इसलिए बेचने का हक मेरा है सिर्फ मेरा और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि फिलहाल मैं इस बंगले को बेचने के मूड में नहीं हूं रवि रवि बेटे मेरे विजय बाबू ये क्या मजाक लगा रखा है आपने अगर आइंदा आपने ऐसा मजाक किया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा बदतमीजी है किसके हुक्म से तुमने यह बोर्ड बदला है तुम्हें मालूम नहीं कि घर मेरा है रवि क्या है बाबूजी? के घर तो आपका है मगर मां बाप के घर का बोर्ड बदलने के लिए एक लौती औलाद को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती भूल गए बाबूजी? आज से 25 साल पहले आपने भी तो इसी तरह गंगा लक्ष्मी निवास का बोर्ड निकालकर विजय सपना अपार्टमेंट्स बनवाया था और अगर गंगा लक्ष्मी निवास विजय सपना अपार्टमेंट्स बन सकता है तो विजय सपना भवन रवि राधा निवास क्यों नहीं बन सकता बाबूजी, आपने तो अपने माँ बाप के साथ फरेब करके उन्हें अपने घर से बेदखल किया था ये तो मेरे दादाजी श्री गंगाराम जी के संस्कार है जो मैं आपके साथ शराफत ऐसी पेश आ रहा हूँ रवि तुम्हें अपने माँ बाप ऐसी भी बात करने की तमीज नहीं है तमीज सिखाने का हक उन्हें होता जिन्हें तमीज का मतलब मालूम हो मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने तुमने इसी फरेबी और लालची माँ की कोख से जन्म लिया चिल्लाइए मत चिल्लाना मुझे भी आता है इससे पहले कि मैं अपने हाथ से चली जाइए ऐसे और आधा गौर का दरवाजा बंद करो सपना क्या हुआ सपना विजय विजय रवि नहीं मैंने 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 बहुत बुरा ख्वाब देखा है क्या ख्वाब देखा तुमने विजय रवि नहीं रवि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता मुझे 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 कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरा रवि चाहिए ये धन दौलत जायदाद मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरा रवि चाहिए विजय रवि को ला दो मैं उसके बगैर नहीं जी सकती मैं उसके बगैर नहीं जी सकती विजय मेरा रवि को ला दो रवि बेटे शहर का इतना बड़ा सेठ मेरे ऑफिस में बस कर रवि बस कर शब्दों के तीर मार मार कर मुझे और जख्मी मत कर बेटे बेटा मुझ में अब सहने की शक्ति नहीं रही मैं अब टूट चुका हूं अच्छा बड़ी जल्दी टूट गए आप बेटे अगर तू अपने बाप से सब कुछ छीन कर उसे उसे मौत आज बनाना चाहता है तो मैं मैं खुद तैयार हूं बेटे मेरी सारी दौलत मेरी सारी जायदाद में मैं तेरे हवाले करता हूं बेटे बेटे वैसे भी जो जो मेरे पास है वो 
वो सब कुछ तेरा है बेटे ये, ये सब कुछ ले ले पर मेरे साथ घर चल बेटे घर चल आपकी जुबान से ये मीठे अंदाज वाले जुमले सुनकर बड़ा अजीब लगता है ऐसा लगता है जैसे एक डाकू जिंदगी भर सारी दुनिया के घर लूटता आया और जब खुद का घर लूटने की बारी आई तो घबरा कर वो डाकू साधु बन गया बस कर बेटे बस कर वैसे अपने बेटे को पाने के बदले में क्या कीमत अदा कर सकते हैं आप जो जो तू मांगेगा बेटे जो मांगू मैं दे सकते हैं आप बेटे एक बार मांग के तो देख तो सबसे पहले आपको उस छूट का कर्ज अदा करना होगा जो आज से बीस साल पहले आपने मुझसे कहा था कि मेरे दादा दादी मर चुके मेरे दादा दादी की उन खुशियों को वापस करना होगा जो आपने उनसे छीन ली उनकी जिंदगी का वो एक एक साल एक एक दिन एक एक पल वापस कीजिए जो आपने अपनी जुल्म की आग में जलाकर राख कर दिया उनके आंसुओं का हिसाब दीजिए जो उन बुढ़ों ने पिछले बीस साल में पहा है मेरी दादी की जिंदगी वापस कीजिए बाबू जी जो आपका इंतजार करते करते इस दुनिया से चल बस अगर आप ये सब कुछ वापस कर सकते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं याद है बाबू जी एक बार आप ही ने मुझसे कहा था कि बिजनेसमैन का वक्त बहुत कीमती होता है उसे फजूल बातों में जाया नहीं करना चाहिए समझ गया समझ गया बेटे जब आपकी अपनी ये इकलौती औलाद आपसे जुदा हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा कि औलाद की जुदाई का दर्द मौत के दर्द से भी ज्यादा होता है लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटे तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी है एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे सुनने वाला कोई नहीं होगा सिर्फ रोने वाले तुम होगे बोली बोलता तू साले पुण्य मुझे बर्बाद करने के लिए बहुत ऊंची बोली बोलता तू मगर आज मैं तुझे इतना ऊंचा पहुंचा दूंगा कि हमेशा के लिए बोलती अच्छा तो बहुत ऊंची बोली बोलता है कुछ लोगों ने तेरे डैडी पे हमला कर दिया
दे हाँ तू फिक्र मत कर कैसा है उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं आ, अभी कुछ कहा नहीं आ सकता जितना कुछ मेरे बस में है मैं करूंगा बाकी जिंदगी देना ना देना उसके हाथ में है जाने किसके दुआओं ने जाते जाते मरीज को दोबारा जिंदगी दिलवा दी कभी कभी ऊपर वाला डॉक्टर के हाथों से चमत्कार करवा देता है आज भी चमत्कार हुआ है इलाज नहीं मगर आप दोनों मरीज के कौन है हम उसके माँ बाप है 
डॉक्टर साहब अगर मरीज बात करने की हालत में तो क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं जी बात करने की हालत में तो है लेकिन आप लोग उसे मिल नहीं सकते क्यों क्योंकि मरीज आप लोग उसे मिलना नहीं चाहता जी आई एम सॉरी वो सिर्फ अपने दादाजी से मिलना चाहता है हमसे क्यों नहीं डॉक्टर साहब सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब सिर्फ एक बार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हमारे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा दे रहा इतनी बड़ी आप जैसे दादा की प्रार्थना मिले उसके बारे मौत क्या बिगाड़ सकती है मगर आज तूने अपने अपने दादा का दिल दुखाया बेटी मैंने हाँ बेटी हाँ अगर मेरा पोता भी अपने माँ बाप के साथ वही सलूक करे जो मेरे बेटे ने मेरे साथ किया तो मेरे पोते में और मेरे बेटे में क्या फर्क रह जाएगा मैं सारी जिंदगी अपने बेटे के हाथों दुख उठाता रहा तो क्या इस बुढ़ापे में अपने पोते के हाथों दुख उठाऊंगा बोल बेटे नहीं नहीं क्या क्या मैं कभी आपको दुख दे सकता हूं मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश की उन्हें उन्हें ये सबक सिखाने की कोशिश की कि औलाद जब अपने माँ बाप को ठुकरा देती है तो उनके दिल के कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अपने इस दादा की एक बात याद रखना ऊपर वाले ने संसार में हर चीज की एक हद बांध रखी है मां बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं मगर उसकी एक हद है उसको चांटा मार सकते हैं उसका खून तो नहीं कर सकते ना उसी तरह मां बाप चाहे कितने खराब हो कितने गुमराह हो कितने बुरे हो मगर औलाद अपने मां बाप को सजा नहीं दे सकती ये धर्म कहता है ये मजहब कहता है ये कुरान कहता है ये गीता कहती है बेटे याद है ना मैंने तुझे बचपन में सिखाया था ये सब कुछ मुझे सब याद है दादाजी मुझे सब याद है मगर मगर एक बार आप मुझसे कही है कि आप मुझसे दुखी नहीं है ना बेटा आ, ना आप मुझसे दुखी नहीं है ना मैं अपने पोते से कभी दुखी हो सकता हूं दादाजी हाँ बेटी आप रात भर नहीं सोए मैं रवि के पास बैठती हूँ आप जाके आराम कीजिए साल से मैं जिस अंजाम की सूरत तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था और तुम इनकार कर रहे थे आज देख लिया ना उस अंजाम को बेटे इंसान की जिंदगी कायने की तरह होती है फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है मगर जिंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है बेटा हाँ बाबू जी बिल्कुल ठीक कर रहे बिल्कुल ठीक मैं गुनेगार हूं पापी हूं कभी तो मेरा बेटे ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाने के बावजूद हमारी सूरत देखने से इनकार कर दिया इसलिए बाबू जी मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं बाबू जी मैं जा रहा हूं बाबू जी कहा चले जाओगे कहीं भी जहां मैं अपने पापों का प्राश्चित कर सकू बाबू जी जगह बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है बेटे जगह मत बदलो 
اپنا دل بدلو اپنے خیالات بدلو وہ جو دل میں لالچ کی بھاونا جو جگہ کیے بیٹھی ہے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دو یہ لالچ بہت خراب چیز ہے یہ انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتی ہے یہی پاپ کے راستے پہ لے جاتی ہے اور پاپ کے راستے پہ چلنے کے بعد انسان زندگی بھر سکا مو نہیں دیکھ سکتا ہے حرام کی دولت انسان کو شروع شروع میں سکھ ضرور دلاتی ہے مگر بعد میں لے جا کر ایک ایسے دکھ کے ساگر میں دھکیل دیتی ہے جہاں مرتے دم تک سکھ کا کنارہ کبھی نظر نہیں آتا ہے اس لئے اس بات کو مان لے دنیا کے سامنے اعلان کر کہ پاپ کے راستے پہ چلنے کے بعد انسان کبھی سکھی نہیں رہ سکتا ہے یہ بات تیرے کام آئے گی تیرے اولاد کے کام آئے گی اور ہندوستان کے بگڑے ہوئے کروڑ نوجوانوں کے کام آئے گی اور ان کے ماں باپ دل کھول کر تجھے دعائیں دیں گے بیٹا مانتا ہوں بابو جی میں بلکل مانتا ہوں دنیا کے سامنے چیک چیک کر کہوں گا کہ نوجوانوں کبھی پیسے کے لالچ میں آ کر ماں باپ کو مت ڈکرانا ان کے ساتھ برا ورطا مت کرنا ورنہ آپ چک کرو گے ویسا ہی بھر ہو گے ویسا ہی بھر ہو گے بابو جی ویسا ہی بھر ہو گے بابو جی بیٹے آج مجھے آج مجھے نئے بابا آپ ملے ہاں ماں ہاں بابو جی بابو جی میں میں اپنی حد جانتا ہوں مگر میں اپنے ماں باپ کو ان کی حد یاد دلانا چاہتا تھا اگر پھر بھی مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے بابو جی مجھے معاف کر دیجئے نہیں بابو جی سب سے بڑی پوجہ ہے مات پتا کی سیوا سب سے بڑی پوجہ ہے مات پتا کی سیوا मत वालों को ही मिलता है ये मौका हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिद मत का जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया गया 